இந்த இடத்தை அழித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் மேலும் நான் இங்கே வர வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டேன் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் இயக்குனர் ராகேஷ் அவர்களுக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் ஏறத்தாழ ஒரு முப்பத்து முப்பது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்து ஒரு வேலை செய்ய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அன்பு சகோதரர் ராமராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அவனை சின்னதுலேருந்து தெரியும் எனக்கு உங்கள் குடும்பம் எனக்கு தெரியும் உங்கள் அப்பா சோமுத்தேவரையும் தெரியும் அதே போல் ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடிய வித்தியாசமாக செய்யக்கூடிய அன்பு சகோதரர் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் நான் ரொம்ப நீண்ட நாள் சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த அதாவது இந்த டிவிலெலாம் இந்த சின்ன இதிலெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படி காமெடியெலாம் செஞ்சுட்டு இருந்த இந்த அன்பு சகோதரர் அவர் எனக்கு சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த படத்தில் மேலும் உள்ள அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் அதுலேயும் இதில் வந்து ரவிவர்மன் சார் வந்து ஒரு ஓவியர் மட்டுமல்லன்னு கவிதையும் திட்டியிருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அதனால் அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் இசையமைத்துள்ள அன்பு சகோதரர் அச்சோவர்களுக்கும் எடிட்டர் ராம்கோபி அவர்களுக்கும் சண்டை பயிற்சி அளித்திருக்கும் அன்பு சகோதரர் மிரட்டல் செல்வா அவர்களுக்கும் டெரிக்ஸ் எழுதி கொண்டிருக்க பாட்டை எழுதி எழுதிய அன்பு சகோதரர் என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவர் எங்கே இருந்தாலும் என்னுடைய நல்ல நண்பர் தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் சிநேகன் அவர்களுக்கும் ரவிவன் பண்ணவர்களுக்கும் பிஜேபி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என்னுடைய இனமாக இருக்கக்கூடிய இந்த டப்பிங் இன்சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய குணா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மேலும் ஏன்னா அவனுக்கு நீங்கள் அதிகமாக கை தட்டணும் எதுக்குன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த படமெல்லாம் ஊம படம் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ நல்ல கதாநாயகிலாம் வந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு யாரோ ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணுறதே அவங்க குணா தான் அப்படி இல்லைன்னா இவங்க வெறும் வாய் அசை போட சரி நிறைய படம் அப்படி தான் அவங்க அழகாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் அவர்களுக்கு சொல்லும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு வேலை போயிடும்ன்றது இல்லை நீங்கள்லாம் மொழியை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது மேலும் உள்ள பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் யூடியூப் சேர்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த விழாவுக்கு என்னை கூப்பிடும் போது இந்த பாட்டை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து அதில் பிடிச்சதே என்னென்ன இந்த கண்ணதாசன் இப்போ கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பாட்டை பிடித்தால் காதல் வரும் அப்படின்னு அதில் ஒரு வரி இருக்குது அது எனக்கு மனசில் ஏன் பதிஞ்சதுன்னா எனக்கு பே கவியரசு கண்ணதாசன் பாடல்களை தான் அடிக்கடி பாடி கொண்டிருப்பேன் அதில் காதல் வருதோ இல்லையோ எனக்கு ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி மேலும் அது என்னமா இருக்கு இந்த பாட்டில் அதில் எனக்கு வந்து இன்னொன்று என்னென்னா எங்களை அழிக்க நினைத்தால் கூட நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம்னு சொல்கிறது ஒருவேளை அது ராமராஜனுக்காக எழுதியிருக்காரா இல்லை ராதரவிக்காக எழுதியிருக்காரான்னு தெரியல அது அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமாக இருந்தது பழமை எங்கள் வேஷம் பாற்றம் கொடுத்த வீரம் தோல்வி எங்கள் வேள்வி துரத்து துரத்து எங்களுக்கு வெற்றி தான் வரும் அதுதான் இந்த பாடல்கள் அருமையாக எழுதியிருக்கிறார் நிச்சயமாக அன்பு சகோதரர் ராமராஜன் அவர்கள் ஏன்னா இந்த படம் நல்ல வேளை வேறு ரூட்டில் போக வேண்டிய படம் இது முத முதல்ல ராகேஷ் என்கிட்ட வரும்போது வேறு ஆட்களையெல்லாம் சொன்ன பேர்லாம் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் யாருடைய நல்ல நேரமும் இதில் ராமராஜன் வந்து அமைந்து கொண்டார் எனக்கு ராமராஜனுக்கு ஒரே ஒரு ஒற்றுமை என்னென்னா அவரும் ஆறாறு நானும் ஆறாறு ராமராஜன் ஆறு ஆதாரு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய படங்கள் நாங்கள் ஒன்றா பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய ஆரம்ப காலத்துலலாம் நான் தான் நிறைய அவருடைய அண்ணன் அப்புறம் வில்லன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவர்கிட்ட 
அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல மனிதன் அவரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இதில் சொல்லும்போது அவரை பற்றி சொன்னாங்க அதாவது சகோதரர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் அன்பு சகோதரர் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கும் போட்டியாக இருந்தவர் அவர் போட்டியே கிடையாது அவர் யாருக்குமே போட்டி கிடையாது அவர் ரொம்ப அமைதியான மனிதன் அது வந்து படம் ஓடுது அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் படம் ஏன்னா அந்த குடும்ப பாங்கான படம் அவரை பார்த்து கெட்டு போடவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மாடு உதைக்கும் போது பாட்டு பாடினா பால் கறக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பேர் அவர் செஞ்சாருன்னா அது வேறு இதை நீ ஏன் செய்கிற பார்த்து இப்படித்தான் சகோதரர் ரஜினி சார் வந்து பால் காரணம் நடித்தார் அண்ணாமலை படத்தில் அவரை பார்த்துட்டு எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க பால் காரன் அதே மாதிரி ஷூ எல்லாம் போட்டுட்டு சைக்கிளில் வந்துட்டு இருந்தான் அடி வாங்கினா அவன் ஏன்னா அந்த ஆள் ஷூ போடுறான் நீ ஏண்டா போடுறேன்னு அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூபங்கள் இருக்கிறது ஒரு முறை சகோதரர் ராமராஜன் அவர்களே உலகநாயகன் கமலஹாசன் வந்து ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தார் ஏர்போர்ட்டில் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட நேராக வந்தார் இவர் அவ்வளோவா பேச மாட்டார் ரொம்ப காமாக இருப்பார் எனக்கு ராமராஜன் வந்து ஐ திங்க் இவர் சின் அஸ்டன் டைரக்டர்னு நினைக்கிறேன் அதிலிருந்தே எனக்கு தெரியும் பேய் வீடுலாம் அப்போவே நான் சொன்னேன் குன்னூரில் நான் அப்பயும் சொன்னேன் ஷூட்டிங்லையும் சொன்னேன் குன்னூரில் நாங்கள் பேய் வீடு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து ராமநாராயணன் சார்கிட்ட அஸ்டன் டைரக்டர் அவர் ரெண்டு பூவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தார் சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தோன்னே நான் சொன்னேன் நீ ஹீரோவாக போகிறாடான்னு ஏன்னா அந்த கண்ணில் அந்த ஒளி தெரியுது அவனுக்கு ஹீரோ ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இந்த கமல்ஹாசன் எதுக்குன்னா அவர் படம் வந்து இந்த கரகாட்டக்காரன் ஒரு படம் அது ரிலீஸ் ஆகி எல்லாரையும் ஒரு கிளி உண்டாக்கிடுச்சு இனிமேல் நம்ம படங்கள்லாம் ஓடுமா ஏன்னா இவன் வந்தாலும் கலெக்ஷன் இப்படி பண்ணிட்டானே பயந்துட்டாங்க அதாவது எல்லாருமே ஒரு ப பயமுறுத்திட்டார் இந்த கரகாட்டக்காரன் ஒரே படம் ஒரே படம் தான் பயமுறுத்துனது அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் வரும்போதெல்லாம் பயந்துருந்தாங்க எல்லாரும் என்ன செய்ய போகுது இந்த படம்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு ராமராஜன் ரொம்ப அமைதியான மனிதன் வேறு அவரை பார்த்து ஏர்போர்ட்டில் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ராமராஜனுக்கு நேராக வந்து கமல்ஹாசன் வந்து இந்த முடியை தொட்டு தூக்கி பார்த்தார் என்னங்கன்னு கேட்டார் இல்லை இல்லை இது விக்கா இல்லை சொந்த முடி தானான்னு பார்க்குறதுக்காக வந்து அப்போ அவர் சொன்னார் இது விக்கா சொந்த முடியானு நான் இப்போ பார்க்கும் போது முப்பது வருஷம் கழிச்சு பார்க்குற மாவன அதே மாதிரி முடியோடு அதே ஆள் இருக்கான்னா அது ஒரு ஆச்சரியம் தானே நான் கூட ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ ஒட்டிகிட்டுலாம் வராங்களா அந்த மாதிரிலாம் ஒட்டாம கொள்ளாமல் ஏன்னா மனசு சுத்தமாக இருக்குது முடி கொட்டில் புள்ள இருக்கு ராமராஜன் பட் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த படம் வந்து வேறு கோணத்தில் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ராகேஷ் சொல்லும் போது இப்போ கூட நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் ராகேஷ் கிட்டே எங்களெல்லாம் ஏமாற்றி புக் பண்ணிட்டேயா இது பெரிய படம் அதனால் மதிக்கிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ என் மாப்பிள்ள தான் அதனால் இந்த டேட்டு கிட்டெலாம் வாங்கிட்டு மேலாம் நினைக்காத என்ன நான்லாம் இந்த இது மாதிரிலாம் நிறைய படம் பார்த்துட்டேன் நான் தான் நானூறு படம் நடிச்சு விட்டுட்டேன் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் இருக்கேன் சினிமாவில் அதனால் அந்த மாதிரிலாம் எங்களெல்லாம் ஏமாற்றக்கூடாது ஏமாற்றவும் முடியாது நிச்சயமாக இது உட்காந்து திருப்பி பஞ்சாயத்து பேசி தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக என்ன அரை நாளில் எடுத்தது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக காமிச்சிருக்காங்கன்னா இன்னும் ஏழு நாளில் எடுத்தால் என்ன ஆக்க போகிறாங்க இவங்க எனக்கே ஏழு நாள் ராமராஜனுக்கு பத்து நாள் எம்எஸ் பாஸ்கருக்கு பத்து நாள் அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த படம் இந்த கதை அருமையான கதை ராகேஷ் என்கிட்ட சொன்னது அருமையான கதை ராகேஷ் நல்ல ஒர்க்கர் மறைந்திருந்த பார்க்கும் மர்மம் என்னல்ல மறைந்திருந்த பார்க்கும் மர்மம் என்ன அதுலேயும் என் ப்ரொடியூசர் மதி தான் என் மாப்பிள தான் ஒரே சீன் கொடுத்தாங்க எனக்கு அதாவது அந்த கதையுடைய கரு ரொம்ப அருமையான கரு அதுக்கு நான் தான் மெயின் ரூட் காசு அப்படின்னு போட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு நாள்லாம் என்ன கூப்பிடாதரா இனிமேல்னு பார்த்தா இப்போ ஏழு நாள் கூப்பிட்டான் அது சொல்கிற ராகேஷ் ஆனால் இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் ஏழு நாள் என்னடா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஏன் நடி இப்போ அப்படியே தரா இருக்க போகுது நீ தான் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்க நான் என்ன செய்யறது அதுக்குன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ராகேஷ் நல்ல உழைப்பாளி இந்த பாடல்கள்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு ஏன்னா அந்த எழுத்தாளர்களை பார்த்தாலே தெரியுது ஸ்னேகர்லாம் ப்ரில்லியன்ட் ஃபெலோஸ் அவர் எல்லாமே நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோடு வச்சுருக்காப்ல இந்த குரூப்பே மொத்த குரூப்புமே ராகேஷுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஓஹோ இவர் வந்துடுவார் போல இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க 
நான் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப கெட்டவன் ரெண்டு ஏரியா தான் நமக்கு அதனால் சொல்கிறேன் மதிக்கிட்டு சொல்கிறேன் மாப்பிள்ளை சொல்கிறேன் அதனால் நாளைக்கோ நாளானைக்குள்ளே வந்து பேசுங்க பஞ்சாயத்து பண்ணி தான் ஏன்னா இது எனக்கு வந்து அவ்வளோவா எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக்கு ஏன்னா நான் நடித்த படம் பிரம்மாண்ட படம் நான் பிரம்மாண்ட படங்கள்லாம் பார்த்தவன் தானே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு படம் நடிச்சிருக்கேன் நானூறு படத்தில் பிரம்மாண்ட படங்கள் இருந்திருக்கு இது மாதிரி நான் கேசட் வெளியிட்டு விழாக்கு ரொம்ப வர்றதில்லை ஒழிய இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன் ஏன் நான் நடித்த படத்துக்கு இப்படி வந்து பார்த்துக்கிட்டு ஏ அப்பா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கா இந்த படம் அப்படின்னு நினச்சேன் மனை நான் பார்த்து தான் தப்பாக போச்சு இப்போ உங்களுக்கு இல்லை பட் ஸ்டில் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் அந்த ராகேஷுடைய ஒர்க்கு சின்சியர் ஒர்க்கரு அது அவருடைய அவருடைய ஒர்க்கு இதில் பெரிய வெற்றி வரணும் வந்துடும் கடவுள் புண்ணியத்தில் வெற்றி வரணும் ஏன்னா ராகேஷ் இருக்கட்டும் மற்ற ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா சகோதரர் ராமராஜன் நடிக்கிறதுனால இந்த படம் பெரிய வெற்றி வரணும் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் எப்பயுமே சொல்லுவேன் ராமராஜனுக்கு தெரியாது நான் ஏன்னா கட்சி வேறு அவரும் கட்சி வேறு ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் காரில் போகும்போது இந்த மதுரை பக்கமோ இல்லை ராஜபாளையம் பக்கம் போகும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ராமராஜன் ரசிகர் பண்ணுறோன்னு போட்டிருப்பாங்க போர்டு பார்த்துருப்பேன் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இவன் அழியவே மாட்டான்டா இந்த ஆளுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எவ்வளோ பேர் நடிகர்கள் ஈரோ அவருக்கு பிடி வந்தவன் முன்னாடி போனவன் கொண்டவன் கிண்டவெல்லாம் போர்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் காணாம் போர்டு ஆனால் இந்த ஆள் போர்டு மட்டும் இருக்கு இப்போ அது இந்த சாமானியன் படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அது ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா அவருடைய நாற்பத்தஞ்சாவது படம்னு சொல்கிறாங்க அவன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தவன் இப்படி நாற்பத்தஞ்சு படம் நடிச்சிட்டான்னு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இதயம் கொண்டவன் இதையே சுற்றி உள்ளவன் அவனுக்கு கடவுள் தான் இப்போ திருப்பி இந்த படத்தை கொடுத்து இப்போ திருப்பி வந்து திருப்பி ஒரு பெரிய ரவுண்டு தமிழில் வரணும் ஏன்னா எல்லோரும் வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறோமே தமிழில் நடிகர்கள் இல்லை தமிழில் நடிகர்கள் இல்லை இது இருக்கிறான்டா ராமராஜன் ஒரு ஆளை காமிக்கிறதுக்காக வந்துருக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா தெலுங்கில் நூத்தன் பிரசாத்னு ஒரு தெலுங்கு நடிகர் இருந்தார் அவர் வந்து பாட்டி சொல்லை தட்டாதே தெலுங்கில் நடித்தார் எஸ் எஸ் சந்திர வேஷம் என் மாமா எஸ் எஸ் சந்திர வேஷத்தில் அவர் நடித்தார் அப்போ கிரெயினில் மேலே இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு வண்டி வண்டி விழுந்து ரெண்டு காலும் போயிடுச்சு அந்த நூத்தன் பிரசாத்துக்கு பெரிய நாடக நடிகர் ஆனால் தெலுங்கில் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா ஐ எம் ப்ரௌட் ஏன்னா நான் தெலுங்காரர் மை மதர் டங் இஸ் தெலுங்கு நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்லிக்கிறேன் அதில் அந்த கால் இல்லைன்னா கூட ஏவிஎம் வந்து அவங்க நிறைய படங்கள் எல்லாம் ரைட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் வேறு ஆனால் தெலுங்கில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவரை ஜட்ஜாக உட்கார வச்சாங்க அப்புறம் வண்டியிலே இருக்கிற ஒரு ஃபாதராக நடிக்க சொன்னாங்க படத்தில் சாவரம் வரைக்கும் அவன் நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் தெலுங்கு படத்தில் கால் போன ஒரு நடிகருக்கு வாழ்வு கொடுத்தாங்க ஆனால் இங்கே இந்த கம்பெனி நான் ஏன் பாராட்டுறேன்னா வாழ்விழந்தன்னு சொல்ல முடியாது மீண்டும் வந்திருக்கிறாருலாம் சொல்ல முடியாது நல்ல நடிகனை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க ராமராஜன் அதுக்காக சொல்லுங்கள் என்ன நம்ம பார்க்கும்போது மிந்தி பார்க்கும்போது சின்ன பையனை வந்திருப்பார் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வயசானா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவ்வளோதான் இருந்தாலும் நாங்கள்லாம் இப்போ நானோ பாஸ்கர்லாம் சேர்ந்து நடிக்கிறோம்னா நான் எப்பயுமே சொன்னேன் இவர்கிட்ட கூட சொன்னேன் ராகேஷ் கிட்ட ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சினிமாக்காரம் மறந்துடுவான் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எதுக்கு சொன்னேன்னா தத்தவர் ஆதார் வீடு முதல்ல போடுறான்னு சொன்னேன் அப்போ தான் ராமராஜனை பார்க்குறேன் ராமராஜன் நடிக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அவன் என்ன இருந்தாலும் ஹீரோட அவர் தான் முதல்ல வரணும் பேர் எனது ரெண்டாவது படம் ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிணைப்பு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது எப்படிலாம் நாங்கள் இணைஞ்சிருந்தோம்ன்றது தெரியாது நாங்கள் திண்டுக்கல்லாம் எப்படி அடிச்சிருப்போம் எப்படி இருந்திருப்போம் வாழ்ந்திருப்போம்னே பாதி பேருக்கு தெரியாது அதனால் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தோடு நிறைவோட இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி அடையணும் ஜனங்கள் தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இப்போ எனக்கே இந்த கிருஷ்ணவணி தேட்டர் வந்தோடனே பகீர்னு ஆகிடுச்சு என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய தேட்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏன்னா மிந்தி நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக வந்தோம் தேட்டரில் இப்போ பார்த்தா பயந்து பயந்து வர வேண்டியதாக இருக்குது உள்ள ஏன்னா நிறைய போர்டு இன் கேட்டு எக்ஸிட்டு புல்லு புஷ்ஷுன்னு நிறைய இருக்குது பேர் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணவேணியில் இப்படி கிடையாதடான்னு நினச்சேன் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க அதனால் எல்லா தேட்டருமே இப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் தேட்டர் வேலை இது படம் ஓடுறது இல்லை தேட்டரில் ஓடுறது இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணவே பண்ணாதீங்க மதிக்கிட்டு சொல்கிறேன் ராகேஷுக
நீங்கள்லாம் வந்து தமிழ் வாழணும்னு பேசுகிறீங்களே ஒழிய தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கணும் அப்போ தான் தமிழ் நா தமிழ் நடிக்கணும் வாழ வைக்க முடியும் உங்களால் நீங்கள் வந்து வீட்டிலே உட்காந்துட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் நாங்கள் வீட்டிலே உட்காந்து நடிச்சிருவோம் எங்களுக்கு ஒன்று அதை பற்றி ஒன்று கஷ்டமான வேலை இல்லை எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் தேட்டரில் தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் நீங்கள் போய் பாருங்கள் கர்நாடகாவில் போய் பாருங்கள் சும்மா காவிரி தண்ணி கொடுக்கலன்னு மட்டும் கத்திரிங்க அவ்வளோதான் சரி போய் ஒழிய அவன் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்து சினிமா காரணம் வாழ வைக்கிறான் போய் பாருங்கள் ஆந்திராவில் போய் பாருங்கள் தெலுங்கானாவில் போய் பாருங்கள் எல்லாம் தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறான் கேரளாவில் போய் பாருங்கள் தேட்டரில் தான் போய் படம் பார்க்குறான் அதுன்னா இங்கே மட்டும் போய் தேட்டரில் பார்க்குறதுலாம் சொல்கிறான் இல்லைங்க விலைவாசி ஏறி போச்சு ஒன்று ஏவன்டா விலைவாசி ஏறி போச்சுன்னா டிக்கெட் மட்டும் வாங்குடா நீ ஏன்டா போய் பாப்கானு அந்த மயிருக்கானு அதுக்கானு இந்த கல்லாம் ஏன் வாங்கி சாப்பிட்ற அதெல்லாம் விலை ஏற்று தான் இருக்கும் பாப்கார்லாம் அது ஏன் பாப்கார்ன் வாங்குற உடனே அந்த அது குடிக்கிறதுக்கு ஏதோ அது ரெண்டு வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு எதுக்கு நீ ரெண்டு வாங்குற நீங்கள் ரெண்டு பேர் தானே ஒன்று வாங்கி ரெண்டு பேர் ஒரே சாப்பாடு குடிப்பீங்களா அது மாதிரி குடிச்சிட்டு போக வேண்டியது தானே கருதே இல்லையா அதுமாதிரி சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் ஏதோ தப்பாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இவங்க விலைவாசி குறைக்கணும் இவங்க யார் இதெல்லாம் போய் வாங்க சொன்னால் பிரெட்டு அது இதுன்னு வாங்கிக்கிட்டு அதை தின்னாமல் இவங்க ஒழுங்காக டிக்கெட்டை மட்டும் வாங்கிட்டு இருந்தால் படம் ஓடுமையா அதுக்காக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஆந்திராலெலாம் நல்லா ஆந்திராவில் பார்க்கும்போது வயிறு எரிஞ்சுது எனக்கு ஏடா இவ்வளோ ஹவுஸ்ஃபுல்லாகுது இவ்வளோ நல்லா போகுது ப ஜனங்க உட்காந்து ரசிக்கிறாங்க அந்த கதையை பார்த்தா கடைசியில் நம்மகிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போன கதை தான் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் நடித்த கதை தான் அது அந்த கதையெல்லாம் அங்கே நல்லா ஓடிட்டுருக்கு அதனால் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க மறுபிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் உங்கள் பாதங்களாக பிறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் இருக்கு இருக்கேன் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க இப்போ கூட சகோதரர் ராமராஜன் காமிக்கும் போது புரட்சி தலைவரை காமிச்சாங்க போய் புரட்சி தலைவர் வீட்டில் போய்ப்பார் தாய் வீடு தான் போட்டிருக்கு போய் சிவன் நன் நடிகர் தலைவர் வீட்டில் போய்ப்பார் அன்னை இல்லம் தான் போட்டிருக்கு இப்போ என்னுடைய தந்தையார் எம்ஆர்ஆர் வீடு போய்ப்பார் எம்ஆர் தனலட்சுமி அம்மா இல்லம் தான் எங்கள் அம்மா பேர் தான் இருக்கும் ஜெயலலிதா வீடு போய்ப்பார் வேதா நிலையம் இருக்கு அவங்க அம்மா பேர் தான் இருக்குது எந்த ஒருத்தங்க வந்து தாயை விட்டு கொடுக்காம இருக்காங்களோ அவங்களாம் வாழ்வாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை அநாத இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா சேர்த்திங்க மௌன அது திருப்பி உங்களை அடிக்கும் அது உறுதி ஏன்னா கல்யாணம் ஆனவனை அது ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் கல்யாணம் ஆனவனை ஒருத்தன் விரு விருன்னு ஓடி வந்தான் ஏன்னா பொண்டாட்டிக்கா அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏங்க உங்கள் அம்மா நாளை காலையில் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துருங்க தொந்தரவாக இருக்குன்னு இது என்னடா தொல்லையாக போச்சு நேரம் அவன் அம்மாட்ட போய் சொன்னான் ஏமா நீ முதியோர் இல்லத்தில் சேர்ந்துருமான்னு என்னடா கண்ணு இப்படி சொல்கிறேன்னு இல்லை இல்லை நீ சேர்ந்துருமான் சரிடான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துட்டு வந்துட்டான் வந்த உடனே பொண்டாட்டிக்காரி கேட்டா என்ன உங்கள் அம்மா சேர்த்து விட்டுட்டு வந்த உடனே சோகமாக இருப்பேன்னு நினச்சி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்னு சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு இல்லைடி அந்த அம்மாவுக்கு பேச்சு துணை யாருமே இருக்காதேன்னு நினச்சா அங்கே ஒரு பொம்பளை இருந்தது பேச்சு துணைக்கு தைரியமாக விட்டுட்டு வந்துட்டேன் யாருங்க அதுன்னு உங்கள் அம்மா தான் அதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா உங்கள் 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 அண்ணன் தான் வந்து அவன் சம்சாரம் சொல்லித்தான் இந்த பொம்பளையை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துருங்கன்னு அதான் சேர்த்து விட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்காங்கல்ல வசதியாக இருக்குது இது எல்லோரும் வீட்லேயும் நடக்கும் நான் சொல்கிறேன் தாய் தந்தையரை கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க என்று சொல்லி எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் இவ்வளோ பேசி பிடிச்சிட்டேன் நினைக்காத மதி மாப்பிள்ள நாளைக்கு பஞ்சாயத்து இருக்குது அதை நம்ம பேசிடணும் வா எல்லா பஞ்சாயத்தையும் பண்ணிடலாம்